নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন ও মোহন আজকে আমরা যে সিনেমাটা রিভিউ করব সেটার নাম হচ্ছে অ্যাকশন ডাইরেক্টেড বাই নিকলস কে তো এই সিনেমাটা নিয়ে অনেক কিছু কথা বলার আছে এবং এই সিনেমাটা নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম বিকজ এর ট্রেলারটা এত ভালো লেগেছিল আমার যে আমি ভাবছিলাম যে কখন দেখবো আমার নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশন ছিল না আমি একজনের কাছে নিয়ে দেখেছি তাই আমার লেট হচ্ছে রিভিউ দিতে বাট রিভিউ আমি সিনেমাটা দুবার দেখেছি এবং দুবার দেখার পর আমি যেটা বুঝলাম যে এই ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে না এই ধরনের কাজ নিয়ে এই ধরনের জনরা নিয়ে বা এই ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে যে কাজ করে এত সুন্দরভাবে কথা বলা যায় যে আমরা কত কিছু জানি না অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান আমাদের কত কিছু ডিসকভার করা বাকি এখনো কত লোকের কত কালচার কত জিনিসপত্র জানা বাকি সেটা এই সিনেমাটা দেখে বারবার বোঝা যায় সত্যি বলতে আমরা ইন্ডিয়ানরা সবসময় প্রাউড ফিল করি যে আমরা এত কালচারালি রিচ আমরা এত জাতি ওয়াইজ রিচ আমরা এত ভাষা ওয়াইজ রিচ আমরা আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে যদি এক্সপ্লোর করতে লাগে আমাদের আর কিছু লাগবে না সত্যি বলতে আমাদের কিছু লাগবে না যে সিনেমাটা নিয়ে কথা বলছি সেই সিনেমাটা এরকমই একটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করে গল্পে যদি আসি প্রথমে আমি সেটা বলবো যে কিছু নর্থ ইস্টের লোকজন যারা দিল্লিতে বসবাস করে তা তাদের একটা গ্রুপ তারা শুধু তাদের কমিউনিটির মধ্যেই থাকা পছন্দ করে না নতুন বন্ধুদের সাথে মেলাও পছন্দ করে এটা একটা পার্ট অনেকগুলো লেয়ার আছে সিনেমায় এবং আরেকটা পার্টেও যদি আমি আসি সেখানে একটা এরকমই তাদের একটা বান্ধবীর বিয়ে ফিক্স হয় এবং সেই বিয়েটার জন্য তারা একটা স্পেশাল মেনু তৈরি করতে চাই যেটার খুব বাজে একটা স্মেল যেটা ঘরে তৈরি করলে যে কোনো লোক প্রতিবাদ করতে পারে তারা যে যে জায়গায় ভাড়া থাকে সেই জায়গায় তো সেটা তারা কিভাবে বানাবে সেটা নিয়ে গল্পের স্ট্রাগল এবং গল্পের প্লট এবং আলটিমেটলি তারা ওই যে খাবারটা বানাতে পারবে কি না এবং তার সাথে অনেক কিছু জিনিসকে নিয়ে এসে এই গল্পটাকে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে তো এটা নিয়ে বলতে গেলে যদি আমি নেগেটিভ পয়েন্টে যাই এই সিনেমায় আমি নেগেটিভ পয়েন্ট বলতে আমার খুব খুঁজতে অসুবিধা হবে এই সিনেমাটা এবং সত্যি বলতে আমি নেগেটিভ পয়েন্ট খুঁজতে চাই না পজিটিভ পয়েন্টে আসি পজিটিভ পয়েন্টের মধ্যে আমি দুটো নেগেটিভ পয়েন্ট আপনাদের বলবো যে কি জন্য নেগেটিভ সেটা আপনাদের লাস্ট ভিডিও পর্যন্ত দেখতে হবে ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত তাহলে বুঝতে পারবেন যে পজিটিভের মধ্যেও কি করে নেগেটিভ থাকতে পারে এই সিনেমার যদি আমি পজিটিভ পয়েন্ট নিয়ে কথা বলি প্রথমে বলবো স্টোরি মানে অসাধারণ স্টোরি টেলিং অসাধারণ স্টোরি টেলিং আমি আবার বলছি অসাধারণ স্টোরি টেলিং মানে ফার্স্ট ফ্রেম যেভাবে সিনেমাটাকে শুরু করা হচ্ছে সেখান থেকে লাস্ট পর্যন্ত এতগুলো জিনিস দেখানো হয়েছে এতগুলো লেয়ার দেখানো হয়েছে এবং এতগুলো কথা সাবলীল ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে না যেটা অসম্ভব সুন্দর লাগে যে নর্থ ইস্ট আমরা ইন্ডিয়ানরা সবসময় তাদেরকে যেভাবে দেখি যেভাবে দেখি এটা কিন্তু এই সিনেমায় নয় এটা আমরা অনেক আগে থেকে অনেক সিনেমায় এই ধরনের আভাস পেয়েছি বাট এই সাবজেক্টের উপর যে পুরো একটা সিনেমা এটা আমরা ভাবতে পারিনি আপনাদের চাক দা ইন্ডিয়ার কথা মনে থাকবে চাক দা ইন্ডিয়া তো এরকম একজন প্লেয়ার ছিল যে নর্থ ইস্ট থেকে এসছিল তাকে কিভাবে দেখা হয়েছিল কিভাবে ট্রিট করা হয়েছিল আপনাদের মনে আছে সেই কনসেপ্টটাও কোথাও দেখাতে চেয়েছে এই সিনেমায় যে আমাদের প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়ানের মধ্যে রাদার আই ক্যান যে এই কনসেপ্টটা আছে নর্থ ইস্টদের লোকদের প্রতি মেয়েদের প্রতি হোক বা ছেলেদের প্রতি হোক কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কত যে ভুল সেটা এই সিনেমায় বারবার আঙুল তুলে দেখানো হয়েছে সেকেন্ড এই সিনেমার পজিটিভ পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সিনেমার যেভাবে কালার আনা হয়েছে সিনেমাটার এডিট করা হয়েছে মানে এত সুন্দর লাগছে আমি আমি ছোট স্ক্রিনে দেখছি তাও এত ভালো লাগছে দেখতে এত আই ক্যাচি লাগছে এবং কোথাও মনে হচ্ছে না যে স্ক্রিন থেকে চোখ সরায় দেখতে এত ঝাঁকঝকঝকের ব্যাপারটা লাগছে এডিটিং দুর্দান্ত এবারে আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলবো যেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং গান গানগুলো কখনো কখনো ওদের ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে কখনো কখনো আপনি একটা লাস্ট থেকে পরে একটা হিন্দি গান শুনতে পাবেন সেটা খুব সুন্দর এবং সব থেকে বড় কথা না যে এখানে একটা ক্যারেক্টার থাকে যে গান করে এবং গানের সাথে তার কেন রিলেশন আছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন পরে তো সে মনে এটা মনে করে যে আমরা তো সবসময় এইভাবে দেখি নদীর এপার থেকে যদি দেখি যে আমরা নর্থ ইস্টের লোকজনদের ইন্ডিয়ান মনে করি না তাদের অন্য চোখে দেখি এই প্রথম কোন সিনেমা সাহস দেখালো কোন একটা সিনেমা ডাইরেক্টার কথা বলার সাহস দেখালো যে নর্থ ইস্টের লোকরাও কিন্তু রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার লোককে ইন্ডিয়ান বলে তারা মনে করে যে তারা তাদের পার্ট নয় এই যে ছোট্ট লাইনের মধ্যে এই বলার সাহসী কথাটা না এটা হিউজ মানে আমার তো ওই জায়গায় সত্যি বলতে আমি ইমোশনালি অ্যাটাচ হয়ে গেছিলাম যে এই কথাটা বলে দিল মানে এত সাহস আছে বলে দেওয়ার যে হ্যাঁ কিন্তু পরক্ষণে সেটা কাটছে মানে এত সুন্দরভাবে সেটাকে জাস্টিফিকেশন করেছে না এই কথাটা যেটা সত্যি আমেজিং মানে আপনাকে একটা গান করলো তারপরে সে সেখানে একটা হিন্দি গান এবং সেখানে আওয়ালা হলো এটাও কিন্তু ইন্ডিয়ান সঙ্গই আলটিমেটলি আমরা সবাই ইন্ডিয়ান সে নর্থ ইস্ট হোক কেউ কেরালার হোক কেউ তামিলনাড়ু হোক কেউ পশ্চি
এই যে আমি নেগেটিভ পয়েন্ট যেটার কথা বলছিলাম পজিটিভ মধ্যে যে এই সাহসটাই হচ্ছে নেগেটিভ এই নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলটাকে এই গ্রে সেটটাকেও এত সুন্দরভাবে তুলে আনা হয়েছে আপনার কোথাও মনে হবে কেউ সুইসাইড করে নেবে কেউ করবে না কেউ নর্থ ইস্টের মেয়েদের প্রতি কমেন্ট করছে তাকে থাপ্পন মারা খাবারটা আলটিমেটলি তৈরি হচ্ছে কি না সেটাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া সেখানের মধ্যে কমিক অ্যাঙ্গেল আনা সেখানের মধ্যে প্রোটেস্ট আনা সেখানের মধ্যে একটা ইন্ডিয়ানের ইনভলভ হওয়া এবং সাপোর্ট করা আমি গল্পটা কিন্তু স্পয়লার দিচ্ছি না আমি জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কি কি আপনাদের একটু ইন্টারেস্ট তৈরি করার জন্য আপনাদের পুরো গল্পটা দেখতে হলে অবশ্যই সিনেমাটা দেখতে হবে আমি বলবো দিস ইজ এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স এরকম সিনেমাকে নিশ্চয়ই দেখবেন মানে এই ধরনের সিনেমা সত্যি দেখার মানে দাবি রাখে এই ধরনের সিনেমা না দেখলে কি দেখলেন ওভারঅল ডাইরেকশনে আমি যদি আসি এবারে ডাইরেকশন মানে অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব সুন্দর তিনি স্টোরি লিখেছেন তিনি ডাইরেক্ট করেছেন তিনি ডাইরেক্ট করেছেন সুতরাং এই যে কোলাবরেশনটা এত সুন্দরভাবে নিয়ে যাওয়ার প্রতি দাবি রাখে অবশ্যই অভিনয় অভিনেতার কথায় যদি আসি আপনার কিছু নন ফেস দেখতে পাবেন যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে থাকে কিছু আননোন ফেস দেখতে পাবেন কিন্তু ওভারঅল তাদের যে অ্যাক্টিং সত্যি বলতে এক্সপ্রেশনগুলো আপনারা দেখবেন কিছু কিছু জায়গায় এত সুন্দর এক্সপ্রেশন আছে একটা আমার লাস্ট একটা সিকোয়েন্স মনে পড়ছে যেখানে একটা ছেলে একটা মেয়েকে প্রপোজ করে কিন্তু যার বিয়ে হয় তার সাথে আগে থেকে রিলেশন ছিল আপনারা সিনেমাটা দেখলে বুঝতে পারবেন তো তারা একে অপরকে জড়িয়ে যখন লাস্টে যে ক্লাইম্যাক্স সিনটা শুট করা হয়েছে মানে এত সুন্দর এক্সপ্রেশন দিয়েছে না যে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ কোথায় আমরা কেন এদের সিনেমাগুলো নর্থ ইস্টে যারা ডিরেক্টার আছে না আসামের হোক বা ওই দিকের হোক তারা কেন এত ট্যালেন্টেড তারা এত কেন ভালো কাজ করছেন আপনারা এই সিনেমাটা দেখে বুঝতে পারবেন যে তাদের মধ্যে না সেই স্বতঃস্ফূর্ততা আছে তাদের অভিনয় দেখে মনে হবে না যে এরা অভিনয় করছে মানে মনে হবে জাস্ট একটা ন্যাচারাল জিনিস হচ্ছে আপনার চোখের সামনে ছোট পর্দায় হোক বড় পর্দায় হোক যেটা আপনারা বসে দেখছেন অপূর্ব সুন্দর তো আমার এই সিনেমাটার আমি মনে হয় সব কিছু পার্ট বলে দিই এবং আরও যদি বেশি কথা বলি আমি পুরো সিনেমাটাই বলে ফেলবো বিকজ আমি সুপার এক্সাইটেড ছিলাম এই সিনেমাটা নিয়ে এবং সত্যি বলতে ফুলফিল করতে পেরেছি সিনেমাটা সব দিক থেকে সব অ্যাঙ্গেল থেকে আপনার অবশ্যই সিনেমাটা একবার দেখবেন নেটফ্লিক্সে পাওয়া যাচ্ছে সিনেমাটা এবং দেখে এসে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো ভিডিওটা যদি এত দূর অব্দি দেখেছেন ভালো লেগেছে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন যদি চ্যানেলটা প্রথমে দেখছেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছায় ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবসময় ভালো জিনিস দেখবেন 